ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എ വി ആർ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നും വേറൊരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഡാറ്റ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റർ ആയിരിക്കാം ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് രജിസ്റ്റർ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റാമിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻസ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഡാറ്റേനെ എങ്ങനെ വേറെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും എന്തൊക്കെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഡാറ്റ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് എൽ ഡി ഐ എൽ ഡി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എട്ട് ബിറ്റ് ഡാറ്റയാണ് നമ്മുടെ എ വി ആർ മൈക്രോ കൺട്രോളർ എട്ട് ബിറ്റ് മൈക്രോ കൺട്രോളറാണ് ആ എട്ട് ബിറ്റ് ഡാറ്റേനെ ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൽ ഡി ഐ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എ വി ആർ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്ററുകളുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ആർ സിക്സ്റ്റീൻ മുതൽ ആർ തേർട്ടി വൺ വരെയുള്ള ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റർ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആർ സീറോ മുതൽ ആർ ഫിഫ്റ്റീൻ വരെയുള്ള രജിസ്റ്ററുകൾ എൽ ഡി ഐ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എൽ ഡി ഐ ആർ ഡി ആർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ രജിസ്റ്റർ കൊമ കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ രജിസ്റ്റർ ആണ് ഈ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറ് മുതൽ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ ആർ സിക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ മുതൽ ആർ തേർട്ടി വൺ വരെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എട്ട് ബിറ്റ് ഡാറ്റയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക കാരണം ഇവിടെ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ സൈസ് എട്ട് ബിറ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എട്ട് ബിറ്റ് ഡാറ്റയെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൻ്റെ പോലെ ഇവിടെ ഹാഷ് സിമ്പിളൊന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ എൽ ഡി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കണ്ടാൽ തന്നെ നമ്മുടെ എ വി ആർ മൈക്രോ കൺട്രോളറിന് മനസ്സിലാകും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇമ്മിഡിയേറ്റ് ഡാറ്റയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം എൽ ഡി ഐ എൽ ഡി ഐ ആർ എയ്റ്റീൻ കൊമ സീറോ എക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇവിടെ സീറോ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സാ ഡെസ്മൽ വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സാ ഡെസ്മൽ വാല്യൂ ആർ എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിലേക്ക് കോ കോപ്പി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആർ എയ്റ്റീൻ ആണ് ഇവിടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എക്സാമ്പിളുകളിലൊക്കെ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡാറ്റ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡെസിമൽ വാല്യൂ ആണ് മൂന്നാമതായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ബൈനറി വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാ ഡെസിമൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിമലോ ബൈനറിയോ അതല്ലെങ്കിൽ ആസ്കി വാല്യൂസോ ഒക്കെ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് എൽ ഡി എസ് ലോഡ് ഡയറക്റ്റ് ഫ്രം ഡാറ്റ സ്പേസ് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എട്ട് ബിറ്റ് ഡാറ്റേനെ ഡാറ്റ മെമ്മറി എന്ന് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജനറൽ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ഡി എസ് ആർ ഡി ആർ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ രജിസ്റ്റർ കൊമ കെ ഇവിടെ ആർ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ രജിസ്റ്റർ ആണ് അതിൽ നമുക്ക് ആർ സീറോ മുതൽ ആർ തേർട്ടി വൺ വരെയുള്ള ഏത് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ മെമ്മറിയുടെ അഡ്രസ്സ് ആണ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് സീറോ 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 മുതൽ എഫ് 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 വരെ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഡോളർ സിമ്പിൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ അഡ്രസ്സ് ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ
ലൊക്കേഷൻ ൻ്റെ അഡ്രസ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ആ അഡ്രസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ഡാറ്റ ഉണ്ടോ ആ ഡാറ്റ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ രജിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ആർ സിക്സിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എൽ ഡി എസിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡാറ്റ മെമ്മറിയുടെ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ കിടക്കുന്ന ഡാറ്റേനെ ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എസ് ടി എസ് എസ് ടി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോർ ഡയറക്റ്റ് ടു ഡാറ്റ സ്പേസ് ഇത് എൽ ഡി എസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഈ എസ് ടി എസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്ററിലുള്ള ഒരു എട്ട് ബിറ്റ് ഡാറ്റേന ഡാറ്റ മെമ്മറിയുടെ ഒരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ടി എസ് കെ കൊമ ആർ ആർ ഇവിടെ ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ സോഴ്സ് രജിസ്റ്റർ ആണ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ അഡ്രസ്സ് റാമിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ടി എസ് സീറോ എക്സ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് കൊമ ആർ ട്വൻ്റി ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആർ ട്വൻ്റി ടു എന്ന് പറയുന്ന ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്ററിൽ എന്ത് ഡാറ്റ ആണോ ഉള്ളത് ആ ഡാറ്റ റാമിൻ്റെ സീറോ എക്സ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് പറയുന്ന അഡ്രസ്സ് ആ അഡ്രസ്സിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യും ബി എസ് ടി എസിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഉപയോഗം ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്ററിൽ നിന്നും ഡാറ്റ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഡാറ്റ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് ഇൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇതും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എട്ട് ബിറ്റ് ഡാറ്റേന ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് രജിസ്റ്ററിൽ നിന്നും ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ എൽ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പറഞ്ഞു എൽ ഡി എസിൽ നമുക്ക് ഡാറ്റ മെമ്മറിയിലുള്ള ഡാറ്റേനെ എവിടെ എവിടെ ഏത് ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും നേരെ മറിച്ച് ഈ ഇൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആകെ പറ്റുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് രജിസ്റ്ററുകൾ എന്നുള്ള ഡാറ്റേനെ മാത്രമേ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ഡാറ്റ മെമ്മറി പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജനറൽ സ്റ്റാറ്റിക് റാം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വിഭാഗമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മെമ്മറിയിൽ കുറേ രജിസ്റ്ററുകൾ ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് നിന്നുള്ള ഡാറ്റേനെ ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ആർ ഡി കൊമ എ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റർ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ആർ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആർ സീറോ മുതൽ ആർ തേർട്ടി വൺ വരെയുള്ള ഏത് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റർ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആയിരിക്കും വേറെ റാമിൻ്റെ വേറെ ലൊക്കേഷനൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ആകെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മെമ്മറി മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മെമ്മറിക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ അഡ്രസ്സാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻ ആർ വൺ കൊമ സീറോ എക്സ് പതിനാറ് അപ്പോൾ ഈ പതിനാറ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ ഒരു അഡ്രസ്സാണ് ആ അഡ്രസ്സിൽ എന്ത് ഡാറ്റ ഉണ്ടോ അത് ആർ വണ്ണിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ഇവിടെ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻ ആർ ട്വൻ്റി കൊമ പിന്ന് സി ഈ പിന്ന് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോർട്ട് സീൻ്റെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് വരുന്ന ഡാറ്റയാണ് ഈ രജിസ്റ്ററിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക പിന്ന് സി എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്റർ
ആ ട്വൻ്റി എന്ന് പറയുന്ന ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് രജിസ്റ്ററിൽ നിന്നും ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് ഡാറ്റ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ എൽ ഡി എസും ഇന്നും രണ്ടും നമ്മുടെ ഡാറ്റ മെമ്മറി നിന്ന് ഡാറ്റ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിന് കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ വ്യത്യാസം ഈ എൽ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മെഷീൻ സൈക്കിൾ വേണം ഇന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു മെഷീൻ സൈക്കിൾ മതി ഈ എൽ ഡി എസിന് സ്പീഡ് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ എൽ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്ന നാല് ബൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഇന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ബൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ സൈസാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ എൽ ഡി എസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റ മെമ്മറിയുടെ അഡ്രസ്സ് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മെമ്മറിയുടെ അഡ്രസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ പേരോ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്ക് രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ എൽ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ചില എ വി ആറിലൊന്നും എൽ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അവൈലബിൾ അല്ല നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ എ വി ആർ എ വി ആർ നമ്മൾ ഫാമിലി ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ എല്ലാ മൈ മൈക്രോ കൺട്രോളർ എ വി ആർ ഐ സിയിലും നമുക്ക് ഈ ഇൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഇനി എൽ ഡി എസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡാറ്റ മെമ്മറിയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഉള്ള ഡാറ്റേനെ നമുക്ക് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഇൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മെമ്മറീനെ മാത്രമേ അതിൽ കിടക്കുന്ന ഡാറ്റേനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എൽ ഡി എസും ഇന്നും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസങ്ങൾ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് ഔട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇന്നിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്ററിലുള്ള ഒരു ഡാറ്റേനെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഔട്ട് എ കോമ ആർ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഴ്സ് രജിസ്റ്റർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ഔട്ട് പോർട്ട് ബി കോമ ആർ ട്വൻ്റി ഇവിടെ ആർ ട്വൻ്റി എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിൽ എന്ത് ഡാറ്റ ആണുള്ളത് അത് പോർട്ട് ബിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് മൂവ് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്ററുകൾ തമ്മിൽ ഡാറ്റ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവ് ആർ ഡി കോമ ആർ ആർ ഇവിടെ ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഴ്സ് രജിസ്റ്റർ ആർ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ രജിസ്റ്റർ അപ്പം ഇവിടെ ഈ ആർ ആറിലുള്ള ഡാറ്റ ആർ ഡി എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂ ആർ സിക്സ്റ്റീൻ കോമ ആർ ട്വൻ്റി ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുക ആർ ട്വൻ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിൽ എന്ത് ഡാറ്റ ഉണ്ടോ അത് ആർ സിക്സ്റ്റീനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോപ്പി ചെയ്യും എന്നാണ് അതായത് ആ വാല്യൂ ആർ ട്വൻ്റി ത്രീയിലും ഉണ്ടാവും ആർ സിക്സ്റ്റീനിലും ആ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആർ സീറോ മുതൽ ആർ തേർട്ടി വൺ വരെയുള്ള ഏത് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റർ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അടുത്ത ഡാറ്റ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് പുഷ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്ററിലുള്ള ഒരു ഡാറ്റേനെ സ്റ്റാക്ക് മെമ്മറിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുഷ് സോഴ്സ് രജിസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ട് പുഷ് ആർ വൺ അതായത് ഈ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിൽ എന്ത് വാല്യൂ ആണ് ഉള്ളത് ആ വാല്യൂ സ്റ്റാക്ക് മെമ്മറിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് പോപ്പ്
അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുക നമ്മുടെ സ്റ്റാക്ക് മെമ്മറിയിൽ ഇപ്പോൾ എന്ത് ഡാറ്റ ആണോ ഉള്ളത് ആ ഡാറ്റ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും പുഷിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തിയാണ് ഓപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കൂടാതെയും ഒരുപാട് ഡാറ്റ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇത് കൂടാതെ ഉള്ള കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും കൂടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ഒന്ന് എൽ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡാറ്റ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലുള്ള ഒരു ഡാറ്റേനെ ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡൊക്കെ പഠിപ്പി പഠിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ പറ്റിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു അതൊന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നുള്ളത് എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് അതുപയോഗിക്കുന്നത് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്ററിലുള്ള ഒരു വാല്യൂവിനെ ഡാറ്റ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ നേരെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കൂല ഈ എൽ ഡി ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ എസ് ടി ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലും അതിന് പകരം നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എക്സോ അല്ലെങ്കിൽ വൈയോ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എൽ ഡി എസും എസ് ടി എസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് നേരെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കും എൽ ഡിയും എസ് ടിയും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് നേരെ കൊടുക്കൂല അതിന് പകരം ഇൻഡയറക്റ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ എക്സ് വൈ സെറ്റ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രജിസ്റ്ററിൽ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിട്ട് ആ രജിസ്റ്റർ ഇൻഡയറക്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ ഉള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് എൽ പി എം ഇത് നമ്മൾ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് പഠിച്ചപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ഡാറ്റേനെ നമ്മുടെ ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡയറക്റ്റ് രജിസ്റ്റർ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആ സെഡിനകത്ത് ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും ആ അഡ്രസ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലുള്ള ഡാറ്റേനെ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡാറ്റ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്